Hello guys and welcome back again sa Happy Tummy Channel. <laughs> panibagong araw at panibagong negosyo recipe at negosyo ideas na naman ang ating ibabahagi para sa inyo. Ang ating cheese at ang ating pinakapaboritong sangkap sa ating channel na Crispy Fry ay pagsasamahin natin na napakasarap na pang negosyo, pang merienda at pang ulam. Kaya ano pang hinihintay mo tapos mo itong video hanggang sa ulit, mag-subscribe ka na at simulan na natin ang pagluluto pagkatapos ng ating intro. Para sa ating mga ingredients, meron tayong isang piraso ng cheese. Ang ating crispy fry, <laughs> masayang masaya na naman si Ajinomoto. Isang cup ng all-purpose flour at one and one of cup ng breadcrumbs, isang buong itlog at ang ating oil. <laughs> so ito lang ang mga kakailanganin natin. At para sa ating unang procedure, ilabas ang ating cheese, balatan, tanggalin ang aluminum foil, at ilabas ang kutsilyo. Pagkatapos hiwain natin sa gustong sizes natin. <laughs> so horizontally ang ating paghiwa nito. Nakadepende sa iyo kung gano'ng kalalaki at gano'ng kakapal ang iyong paghiwa sa inyong mga cheese. Kung magninegosyo ka ay nipisan mo. Kung pang ulam mo lang at para sa inyo ay lalakihan mo para mas lalong masarap. Hindi ba? So hiwain lang natin ito lahat, set aside lang natin at sa next procedure na tayo. So ito na nga ating nahiwa. Para sa ating next procedure, ilabas ang ating bagong equipment, ang ating food processor. Di ba nakakababae yung kulay? <laughs> Pagkatapos ilagay na natin ang ating 1 and 1 half cup ng breadcrumbs. So bakit nga ba natin siya dinudurog? Wala lang, trip ko lang. <laughs> Hindi guys, dudurugin natin siya dahil kung makikita nyo ay masyadong malalaki pa yung ating breadcrumbs. So dudurugin natin ito para pag parito natin yan mamaya ay hindi siya mangitim at hindi masunog. Hindi ba? At pagkatapos ganito dapat nakadurug yung ating kailangan ma-achieve. Set aside lang natin sa next procedure na tayo. At para sa ating next procedure ay gagawa na tayo ng ating flour mixture. So meron tayong 1 cup ng all-purpose flour at ang ating 1 fourth cup ng crispy fry. So hindi natin yan ibubuhos lahat. So 1 fourth cup lang ito para hindi ito maging maalat. Pagkatapos haluin lang natin hanggang mag yung ating flour at ang ating crispy fry. So again and again and again, hindi ito sponsor ng crispy fry at Ajinomoto. Kaya bekenemen. <laughs> Pagkatapos ay doon na tayo sa ating egg mixture. So mag-crack muna tayo ng isang buong itlog. And then ilagay natin ang 1 half teaspoon ng crispy fry. And then haluin lang natin ito. So ito ang mga kakailangan natin para sa ating recipe ngayon. So meron tayong ditong cheese. So para sa ating unang procedure ay budbud muna natin ang cheese sa ating flour mixture at ilagay sa ating egg mixture at ibalik sa ating flour mixture at ibalik sa ating egg mixture at ipunta na sa ating crushed breadcrumbs. So di ba napakadali lang? So repeat the process lang sa lahat ng ating cheese. At ayan guys, kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa aking channel, ay mag-like and subscribe ka na po and hit the notification bell para tayo ka sa ating mga daily uploads. Yes guys, daily tayo nag uploads kaya mag-subscribe ka na para wala kang mamiss sa ating mga negosyo recipe at negosyo ideas. At ayan guys, so meron na po tayong panibagong Facebook page dahil naban tayo sa Facebook yung ating dating Facebook page na pakaraming restricted videos to natin. So meron tayong bagong panibagong Facebook page nasa link nasa baba yung link. Ayan guys, 
So, ubusin lang natin ang ating cheese. Set aside lang natin. And then, magpiprito na tayo. Magawa natin na cheese. Stick. <laughs> so, mag na tayo sa ating pagpiprito. At para sa ating pagpiprito ay may panibagong equipment na naman tayo. <laughs> Buksan natin ang ating butane at ang ating panibagong frying pan at ang ating panibagong oil. <laughs> Hindi ba? Lahat bago. Dahil sumweldo na ako. Pagkatapos, medium heat na po ilang ang ating gagamitin dito. So nagkamali ako. High heat ang ating ginawa. So madaling masunog yung ating cheese stick. So, kailangan talaga medium heat. Low to medium heat na apoy lang ang ating gag gagamitin dito na apoy. And then, lulutuin lang natin ito ng 1 to 2 minutes lang in a medium heat. Pero sa puntong ito, ay naluto ko lang ito ng 1 minute. Dahil nga, high heat yung ating ginamit. So, i-drain lang natin sa ating strainer. Set aside lang natin, let it cool. And then, magtitikima na time na tayo. At ito na nga, at ito na nga guys, ba diba? napakadaling gawin lang at napakasarapan yan guys, promise. So pwede mo itong isaw-saw sa mayonnaise na may ketchup, or isaw-saw lang sa ketchup, or pwede din wala naman. So napakasarap na pang ulam, pang merienda at pang negosyo na talagang papatok at papatok. Lalong lalo na ngayong ECQ, GCQ, MGCQ. <laughs> At ayan na nga guys, maraming 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 salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para daily ka sa ating mga daily uploads. At para sa ating full recipe at ingredients ay nandun sa ating description box. Kung hindi ako, tama rin. <laughs> ayan na nga guys, maraming maraming salamat sa panonood. See you again on my next video. God bless and stay safe. Thank mm -hmm. you.